नम टी फेस्बुक पेज न लाइक यूट्यूब चानल सब्सक्रैब नम यूट्यूब वीडियो अपडेट के बेल आईकॉन् क्ली नम टी करवि कर्नाटक नाड़मिड़ कार्यक्रम प्रायोजक सन् प्रीमियम रिफाइंड सनफ्लवर् आयि सह प्रायोजक सतोष रईस मिल टू स्टार रईस बेक् स्टूडियो पोस्टमैन तूर्दा डेरी डे ईस्क्रीम निुड प्रोडक्ट नम फैमिली हेल्थ न अधिक विटमिन सन् प्रीमियम रिफाइंड सनफ्लवर् आयि फैमिली स्टार नमस्कार वीक्षक सन् प्रीमियम रिफाइंड सनफ्लवर् आयि अर्प रुचि अड़े मन नमुस रुचि निम्दे कार्यक्रम के प्रीतिय स्वागत यह कार्यक्रम सह प्रायोजक सतोष रईस मिल टू स्टार रईस बेक् स्टूडियो पोस्टमैन तूर्दा डेरी डे ईस्क्रीम नि फुड प्रॉडक्ट सो प्रतीदी रुचिकर वाद खाद्य प्रतिदिन ते ना तोदे साध्य ऐनफ्रेंट बे बेलवा सो so, अदे रीति इवती संचिकू विभिन्न रीतिया दिढ़ी आगुंत खाद्यव हेकोड़ी अंतर श्रीमती अनुपम इवर कार्यक्रम के स्वागत नमस्ते मैडम नमस्ते कार्यक्रम के स्वागत तमेंगे सो इंद बरतरी मंगलूर कवूर बरता मंगलूर कवूर ऐन मीरी ता ना हाउस वैफ गृहिणी सो होम मेकर् सो ए होम मिनिस्टर कूड़ा तवे अल्वा होम मिनिस्टर अंत होम मेकर् स्वल्प हव्यस हव्यस जास्ती आक्चुअली होम मिनिस्टर हाउ कड़ा खंड हाउद सो मन करेक्टी अदे रीतल सकुअर आ मन प्रतियो कार्य मन गृहिणी मुख्य अल्वा सो अदेती यू हौज वाइफ अल होम मेकर् गृहिणी गृह मुच्चते यस एक्साक्टली अल्वा सरी सो ता मन विभिन्न रीतिया हव्यस ऐने संगीत अभ्यास आम गमक अभ्यास देवर नाम कार्यक्रम को आम संगीत मत भजने तीर्पार अनेक कड़े आम कॉलेज शाले स्वल्प कमी <laughs> सो ऐनमी तुग दिडीर अंत चकली दिडीर चकली अंत ना चकली तुम्बे प्रोसेस अदर दिन आकस्मिक वाला मन के अतिथि बरतार अंदक आग ऐन तक ऐनो अन्सते मन ना फिफ्टी मिनिट्स चकली तैयार फिफ्टी मिनिट्स चकली तैयार आम फोर्टी फैम सारी शुरू अिट मन आमगडले पोटाणी उद्दीन बड़े स्वल्प स्वल्प रुचि शेगा आम रुचि तक उपना करी प्रोसेस मोदल स्वल्प उद्दीन बड़ा स्वल्प उद्दीन बड़े अडे मन तक उद्दीन बड़े शेगा सो इत होंबण बर वासने तक शेख 
ಶೇಂಗಾ ಬೀಜ ಹೆಚ್ಚು ಪೌಡರ್ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಸೊ ಇದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ ಪುಟಾಣಿ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಇದು ಒಂದ್ ಕಪ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅದು ಒಂದ್ ಕಪ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ಈಗ ಇದು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಕಾಯಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಾ ಸೊ ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳಿದಿರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಅದು ಆ ಕಡೆ ಕಲ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಈ ಕಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ದಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಫ್ರೀ ಆಯಿಲ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕರಿದ ಐಟಮ್ ತಿನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಓ ಎಸ್ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಲ್ಲ ಹೌದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ನೀರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀರು ಮೊದಲೇ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅದರ ಅಳತೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ನೀರಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಚಕ್ಕುಲಿ ಹೊರಳಿಂದ ಚಕ್ಕುಲಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೊ ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ತೀರ ಕಾಯಬೇಕ ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದಿರ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಚಕ್ಕುಲಿಯನ್ನ ನಾವು ಕಾಯಿಸುವಾಗ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಕಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೀಗೆ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಮುರ್ಕು ಮುರ್ಕು ಸೊ ಚಕ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡೋರು ರೌಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಚಕ್ಲಿ ಚಕ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆನ್ನ ನಂತರ ತಿರ್ಗಿಸೋದು ತಿರ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಬೇಡ ಅದು ಹಾಗೇನೆ ಫ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಎಳ್ಳು ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ವಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಬೇಕನ್ಸಿದ್ರೆ ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಶ ಚಕ್ಕುಲಿ ಮುರುಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ತರ ಚಕ್ಕುಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುರುಕು ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ತುಂಡು ಚಕ್ಕುಲಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಬಹುಶಃ ಒಳ್ಳೆ ಹೊಂಬಣ್ಣ ಬಂದಿದೆ ತಕೊಳ್ಳೋದ ಮನೇಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಇಟ್ರು ಕೂಡ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ರೆ ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬರುವಾಗ ಹಾಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಖಾರ ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದಾ ಇದು ಖಾಲಿ ಉಪ್ಪು ಖಾಲಿ ಉಪ್ಪು ಅಷ್ಟೇನೆ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಖಾರನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಮುರ್ಕು ಅಥವಾ ಚಕ್ಲಿ ಚಕ್ಕುಲಿಗೆ ನಾವು ಪಾಲಕ್ ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಲಕ್ ಚಕ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಆಗ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಳು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ ಪುಡಿಯಲ್ಲ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಳನ್ನ ಅಜಜಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ದಿಢೀರ್ ದಿಢೀರ್ ಮುರ್ಕು ರೆಡಿ ಎಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡೇ ಬಿಡೋಣ ತಗೊಳ್ಳಿ ದಿಢೀರ್ ಮುರ್ಕು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆ 
ಬಿಸಿಯೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಗರಿ ಗರಿ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ಅಂತೂ ಕರ್ಕುರ್ ಕರ್ಕುರ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಹ್ಮ್ ಸೊ ದಿಢೀರ್ ಮುರ್ಕು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹ್ಮ್ ದಿಢೀರ್ ಆಗಿ ಗೆಸ್ ಬಂದ್ರು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ದಿಢೀರ್ ಮುರ್ಕು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಮಾಡೋ ವಿಧಾನವನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ದಿಢೀರ್ ಚಕ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಮೊದಲು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಹಾಗೂ ಶೇಂಗಾ ಬೀಜವನ್ನು ಹುರಿದು ತರಿತರಿಯಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಪುಟಾಣಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅನಂತರ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಗೂ ನೀರು ಹಾಕಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಲಸಿ ಬಳಿಕ ಚಕ್ಲಿ ಹೊರಳಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಒತ್ತಿಕೊಂಡು ಕಾದ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಂಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೂ ಕರೆಯಿರಿ ಈಗ ದಿಢೀರ್ ಚಕ್ಲಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಮುರುಕು ಸುಭವಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಗರಿಗರಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರ ಅಥವಾ ಸ್ವೀಟ್ ಡಿಶಾ ಯಾವುದು ಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದರೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ನಮ್ಮ ರುಚಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ನಮ್ಮದು ಹೊಸ ರುಚಿ ನಿಮ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಅವರ ಟು ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಬೇಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ತೂರ್ದಾಲ್ ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹಾಗೂ ನಿತ್ಯ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಈಗ ಯಾವ ಅಡುಗೆ ಬನ್ನಿ ಕೇಳೋಣ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಯಾವ ಅಡುಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮಸಾಲ ಪಕೋಡ ಸೊ ಇದು ಸಂಜೆ ಟೀ ಟೈಮ್ಗೆ ಸೊ ಇದು ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಎಸ್ ಡನ್ ಶುರು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಪಕೋಡ ಅಂದಾಗ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನ ನಾವು ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಹೆಚ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಕೊಂಡಿರೋ ಶುಂಠಿ ರುಚಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬೇಸನ್ ಆಮೇಲೆ ಮೈದಾ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಬೇಕು ಡನ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಬೇಸನ್ ಮತ್ತೆ ಮೈದಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎರಡನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನಂತರ ಹುರ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕುರ್ದು ರೆಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮೈದಾವನ್ನ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೊ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಾದ್ರೂ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಮೈದಾವನ್ನು ಕೂಡ ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ತಾಗಿದ್ರೆ ಹೌದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಗರಿ ಗರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಡಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೋಡಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗರಿ ಗರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆನ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ಕೊಳತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಗರಿ ಗರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಈರುಳ್ಳಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಇದು ಈರುಳ್ಳಿನೇ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತದ್ದು ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ನಾವು ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿಯುವ ಮಣೆಯಲ್ಲಿ ತುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಳೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಅದು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಶುಂಠಿ ಶುಂಠಿ ಹಾಕೋದು ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಈ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕುದು ಉತ್ತಮ ರುಚಿಗೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಅಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಶುಂಠಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಳ್
ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀರ್ ಹನಿ ಕೆಳಗ್ ಬಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಸಿಡಿಯುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನಷ್ಟು ಖಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಂಜೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೀ ಜೊತೆಗೆ ಅಂಡ್ ಸಾಸ್ ಜೊತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದೆ ಬೇಡ ಆಮೇಲೆ ಬೇಗ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಗಮಕ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಮಕ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಸಾರ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರಳವಾಗಿ ಹಾಡುವಂಥ ಶಿವಭಕ್ತಿ ಸಾರ ಅಂತೇಳಿ ಹದಿನಾರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಧ್ಯಾನಿ ಶಿವರಾಮಯ್ಯ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಬರೆದಂಥದ್ದು ಶಿವಭಕ್ತಿ ಸಾರ ಅಂತ ಹೆಸರು ಹೇಳುವಂತೆ ಶಿವನ ಕುರಿತಾಗಿ ಬರೆದು ಶಿವನ ಮಹಿಮೆ ಹೇಳೋದು ಶಿವನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾರುವಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಿವನನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅವನು ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಅಮೃತ ತಂದಾಗ ದೇವತೆಗಳು ತಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲು ಸಮುದ್ರ ಮಥನ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲು ಹಾಲಾಹಲ ಅಂತ ವಿಷ ಬರುತ್ತೆ ಆ ವಿಷವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟರೆ ಲೋಕನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಆಗ ಶಿವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಿವ ಅದನ್ನು ಕುಡಿತಾನೆ ಆದರೆ ಶಿವನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸೇರಿದರೆ ಲೋಕ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಶಿವನ ಉದರದಲ್ಲೇ ಲೋಕ ಇರೋದು ಉಗುಳಿದ್ರೂ ನಾಶ ಆಗತ್ತೆ ಆಗ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಅವನ ಗಂಟಲನ್ನ ಹಿಡಿತಾಳೆ ಆಗ ಅವನು ವಿಷಕಂಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ಅನಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಶರಧಿ ಮಥನ ದೊಳುದಿಸಿ ವಿಷವಾವರಿಸು ತೈತರೆ ಕಂಡು ದೇವಾಸುರರು ಮುನಿಗಳು ಬಂದು ನಿನ್ನಡಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಲು ಪರಮ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು ಭಕ್ತರ ಪೊರೆದು ಗರಳವ ಕರೆದು ಕಂಠದಿ ಧರಿಸಿದೈ ಪರಮಾತ್ಮ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನ ವರತ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ನೀವಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದಿರಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಮಕ ವಾಚನ ಅಂತ ನಾವು ಹಾಡಿದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಸರಳ ಆಗಿದೆ ಸರಳ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದೆ ವಾಚನ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಂತ ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅನಂತರ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅದು ಗಮಕ ವಾಚನ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಂತ ಇದು ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿದೆ ಹದಿನಾರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಆಗಿದ್ದು ಹೊಂಬಣ್ಣ ಬರೋವರೆಗೂ ಇದನ್ನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣವರಿಯಲ್ಲೇ ಕರೆದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊಳಗೆವರೆಗೂ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹೊರ ಭಾಗ ಕಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಬೇಗಲೇ ಕಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಒಳ ಭಾಗ ಹಸಿಯಾಗೆ ಇರತ್ತೆ ಜಾಮೂನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈಗ ನಾವು ಸಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೆ ಬಿಸಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಮಸಾಲ ಮಸಾಲ ಪಕೋಡ ಮಸಾಲ ಪಕೋಡ ರೆಡಿ ಬಿಸಿ ಮಸಾಲ ಪಕೋಡ ಮಸಾಲ ಪಕೋಡ ಹ್ಮ್ ಸಂಜೆ ಕಾಫಿ ಜೊತೆಗೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಂದಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಈಗ ಊಟದ ಸಮಯ ಸೊ ಊಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸೇವಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಒಂದ್ಸರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಹ್ಮ್ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಕ್ರಿಸ್ಪ್ ತೀರಾ ಬಿಸಿ ಇದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಆಗಿದೆ ಹೇಗೆ ನೋಡಿ ಮನೇಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ ಹ್ಮ್ 
ಸಂಜೆ ಟೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಸ್ ಜೊತೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಅಂದರೆ ಈ ಹಬ್ಬದ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೂ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ ಚಳಿ ಆದಾಗ ಆವಾಗಂತೂ ಸೊಗ್ಸಾಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಆದಂತ ಮಸಾಲ ಪಕೋಡ ಈರುಳ್ಳಿ ಪಕೋಡ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದಿದೀವಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಮಸಾಲ ಪಕೋಡ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಮೊದಲು ಹುರಿದ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಒಂದೆರಡು ಚಮಚ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಸಿಮೆಣಸು ಶುಂಠಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಕರಿಬೇವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದಾದ ಮೇಲೊಂದು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಕಲಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಬಳಿಕ ಕೈಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಮುಟ್ಟಿಸುತ್ತ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಾದ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಂಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೂ ಕರೆಯಿರಿ ಈಗ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮಸಾಲ ಪಕೋಡ ಸಂಜೆ ಚಹಾದೊಂದಿಗೆ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿಕರವಾದಂಥ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಗಮಕ ಕೂಡ ಹಾಡಿದ್ರಿ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತು ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವೊಬ್ರೆ ನಮ್ ತಾಮೇ ಹಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಡಿದ್ದನ್ನ ಹತ್ತಾರು ಜನ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಹಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ತಿಂದು ನಂತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಿಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವೆರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಡಿಶ್ ಸೊ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿಕರವಾದಂತ ಅಡುಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿದ್ರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅತಿಯಿಂದ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಗೇನೆ ಕುಚಲಕ್ಕಿ ಸೊ ಮಂಗಳೂರು ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಅವರ ಕುಚಲಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲಿಯ ವೆದರ್ಗೆ ಸುಪರ್ಬ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕುಚಲಕ್ಕಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕುಕ್ಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾವ್ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಕಿ ವಿಸಿಲ್ ಹಾಕಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬೇಯುತ್ತೆ ಸೊ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಹ್ಮ್ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅದು ಕೂಡ ಟೀ ಟೈಮ್ಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನೀವು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಅವರ ಟೂ ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಬೇಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್ ತೂರ್ದಾಲ್ ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ನಿತ್ಯ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ